ያዋሪያው የክርስቶስ ጳውሎስ ሁለተኛው ጉዞ ጳውሎስ ከጥቂት ቀን ጊዜ በኋላ በርናባስን ተነስና የጌታን ቃል ወደ ሰበክባቸው ከተሞች ሁሉ እንሄድ በዚያ ያሉ ወንድሞችም በምን ሁኔታ እንዳሉ ለማወቅ እንጎብኛቸው አለው በርናባስም ማርቆስ የተባለው ዮሐንስ አብሯቸው እንዲሄድ ፈለገ አውሎስ ግን ሱን ይዞ ለመሄድ አልፈለገም ምክንያቱም ቀደም ሲል ማርቆስ ከነርሱ ተለይቶ በጥንፍሊያ ስለቀረና ወደ ስራ አብሯቸው ስለአሬደ ነበር እንዲ የከረረ አለ መግባባት በመካከላቸው ስለተፈጠረ እርስ በርስ ተለያዩ ስለዚህ ባርናባስ ማርቆስን ይዞ በመርከብ ወደ ቆፕሮስ ሄደ አውሎስ ግን ሲላስን መረጠ ወንድሞችም ለጌታ ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ተለይቷቸው ሄደ አብያተ ክርስቲያናትንም ይያበረታታ በሶሪያና በኪልቂያ በኩል አለፈ አውሎስ ወደ ደርበንና ወደ ለስጥራን ደረሰ በዚያም እናቱ አይሁዳዊት ሆና በጌታ ያመነች አባቱ ግን የግሪክ ሰው ሆነ ኢሞቲዮስ የተባለ አንድ ደቅ መዝሙር ነበር እርሱም በልስጥራንና በኢቆኒዮን በነበሩት ወንድሞች ዘንድ መልካም መስከረነት ነበረው አውሎስም ይሰው ከእርሱ ጋር እንዲሄድ ፈለገ ስለዚህ በዚያ አከባቢ በነበሩ አይሁድ ምክንያት ይዞ ገረዘው እነዚህ አይሁድ በሙሉ የኢሞቲዮስ አባት የግሪክ ሰው እንደሆነ ያውቁ ነበርና እነርሱ ካንዱ ከተማ ወደ ሌላው በሚያርፉበት ጊዜ አያትና ሽማግሌዎች በኢየሩሳሌም ያሳለፉትን ውሳኔ ተቀብለው እንዲጠብቁ ለመእመናኑ ይሰጡ ነበር አብያተ ክርስቲያናትም በእምነት እየበረቱና ለተለትን በቁጥር እየጨመሩ ይሄዱ ነበር አውሎስና ባለረቦቹ ቃሉን በኢሲያ እንዳይሰብኩ መንፈስ ቅዱስ ስለከለከላቸው በፍርጊያና በገላቲያ አገር አልፈው ሄዱ ወደ ሚስያም በተቃረቡ ጊዜ ወደ ቢታንያ ሊገቡ ሞከሩ ነገር ግን የኢየሱስ መንፈስ አልፈቀደላቸው ስለዚህ በሚስያ በኩል አድርገው ወደ ጢሮዋዳ ወረዱ ጳውሎስም ለሊት በራኢ አንድ ሜቄዶንያ ሰው ቆሞ ወደ ሜቄዶንያ ተሻገረ እርዳን ብሎ ሲለምነው አየ አውሎስ ይህን ራይ ካየ በኋላ እግዚአብሔር ወንጌልን እንድንሰብክላቸው ጠርቶናል ብለን በመወሰን ወዲያው ወደ ሜቄዶንያ ለመሄድ ፈለገን ከጢሮዋዳ በመርከብ ተነስተን በቀጥታ ተጉዘን ወደ ሳሞት ራቅ ይመጣ በማግስቱ ጉዟችንን ወደ ናፖሊ ቀጠል ከዚያም የሮማውያን ቅኝና ያከባቢው የሜቄዶንያ ግዛት ዋና ከተማ ወደ ወነጩ ወደ ፊሊጵስ ይሁስ ከባን በዛም አያሊቃን ተቀመጠ በሰንበት ቀንም የጸሎት ስፍራ በመፈለግ ከከተማይቱ በር ወጥተን ወደ አንድ ወንዝ ወረድን በዚያም ተቀምጠን ተሰብስቦ ለነበሩ ሴቶች መናገር ጀመረ ከሚያደምጡትም ሴቶች መካከል ለዲያ የምትባል አንዲት ሴት ነበረች እርሷም እግዚአብሔርን የምታመልክና ከቲያትሮን ከተማ የመጣች የቀይ አረነጋዲ ነበረች ጌታም አውሎስ የሚናገሩን በማስተዋል ተሰማዘን ልቧን ከፈተላል እርሷና ቤተሰቦቿ ከተጠመቁ በኋላ በጌታ ማማን የነበርግጥ ከተረዳችሁልኝ ወደ ቤቴ መጣችሁ ጥቂት ተቀመጡ በማለት አጥብቃ ለመነጨ አንድ ቀን ወደ ጸሎት ስፍራ سنሄድ በጥንቆላ መንፈስ ትንቢት የምትናገር አንዲት የቤት አገልግሎይ አገኘች ሷም በዚህ የጥንቆላ ስራዋ ላሳዳሪዎቿ ብዙ ገንዘብ ታስገኝላቸው ነበር ይቻገልጋይ 
አውሎስንና እኛን እየተከተለች እነዚህ ሰዎች የመዳኑን መንገድ የሚነግሯቸው የሉል እግዚአብሔር አገልግሎት ናቸው በማለት ጥየው ነበር ይህንም ብዙ ቀን ደጋገመችው አውሎስ ግን በዚህ ጅግ በመታወቁ ዞር ብሎ ያ መንፈስ ከርሱ አንድቶጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛhallው አለው መንፈሱም በዚያ ቅጽበት ወጣላት ሳዳሪዎቹ አም የገንዘብ ማግኛ ተስፋቸው ወጡ መሄዱን በተረዱ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው የጎተቱ ባለስልጣኖች ወዳሉበት ወደ ገበያ ቦታ አመጣቸው ገዢዎቹም ፊት አቅርባቸው እንዲያሉ እነዚህ ሰዎች አይሁዶኖስ አሉ ከተማችንን አውቋል ደግሞ እኛ ሮማውያን መቀበል ወይ መፈጸም የማይገባንን ልማድ በዙ መካከል ይነዛሉ ህዝቡ ተባብሮ በጳውሎስና በሲላስ ላይ ተነሱባቸው ለጆቹም ልብሳቸው ተገፎ በበትር እንዲደበደቡ አዘዙ ከተደበደቡም በኋላ ወደ ወሃይኒ ቤት አስገቧቸው የወሃይኒ ቤቱም ጣባቂ ተጠንቅቆ እንዲጣብቃቸው አዘዙት እርሱም ይህን የመሰለ ተዕዛዝ ከተቀበለ በኋላ ወደ ወሃይኒ ቤት ውስጥኛ ክፍል አስገብቶ ክራቾን ከግንድ ጋር አጥብቆ አሰራቸው ኩለ ለሊ ተካባቢ አውሎስና ሲላስ የጸለዩና የዘመሩ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ነበር ሌሎች ሰረኞችም ያደምጧቸው ነበር ድንገትም የወይኒ ቤቱን መሰረት የሚያናውጥ ታላቅ መሬት መንቀጥቀጥ ሆነ ወዲያው የወይኒ ቤቱ በርሆይ ተከፈቱ የሁሉም ስራ ተፈታ የወይኒ ቤቱ ጠባቂም ከእንቅልፉ ነቅቶ የወይኒ ቤቱ በርሆይ ተከፍቶ ባየ ጊዜ ሰረኞቹ ያመለጡ መስሎት ራሱን ለመግደል ሴፉን መዘዘ አውሎስ ግን ድብጹን ከፋ አድርጎ እኛ ወላችን እዚህ ስላለን በራስ ላይ ክፉ ነገር አታدرس ብሎ ጮሀ የወይኒ ቤቱ ጣባቂም መብራት ለምኑ ወደ ውስጥ ዘሎ ገባ የተንቀጠቀጠ በጳውሎስና በሲላስ እግር ላይ ወደቀ ይዟቸው ከወጣ በኋላ እናንተ ሰዎች እድን ዘንድ ምን አድርክ አላጨው እነርሱም በጌታ በኢየሱስ እመን አንተም በተሰዎችም ትድን አላችሁ አሉት ከዚያም ለርሱና በቤቱ ላሉ ሰዎች ሁሉ ለጌታን ቃል ተናገሩ የወይኒ ቤቱ ጣባቂም ለሊት በዚያኑ ሰዓት ወስዶ ቁስላቸው አጠበላቸው ወዲያው ምርሱና ቤት ሰቡ ሁሉ ተጠመቁ የወይኒ ቤቱ ጣባቂም ወደ ቤቱ ወስዶ ማሐዳ ቀረበላቸው ከቤት ሰቡ ሁሉ ጋር በእግዚአብሔር በማመኑ በደስታ ተሞላ ሲናጋም ገጆቹ እነዚያን ሰዎች ፈተለቀቃቸው ብለው መኮንኖቻቸውን ላኩበት
da wani bai tuka baki ga jochu inda tafattu azwal salaji wattachu a salam hidu bulo la paulo sinagar paulo sigen nyai rom zai gocho nan sallan da hizbi fit ya lafird dabdabo wada asir bet warwaru fadiya a hun basu wul ya sotun ifalgalu yihim ma ayhonum annar surata cho matto ya sotun alacho ma kunno chum yenin qalla gajochu nagarwacho nasu paulo sinna silas ke rom zai goch mona cho ci samu da nagatu annar surata cho matto yikirta tayiqo ka wani beta wotu acho katamawon lakko ndi hedu lamano acho Paulo sinna Silas ka sirbe ka wutu wala ko da Lydia bet hedu baziam wundu mu cina bintaw abrata tuwacho kaziam wala hedu Paulo sinna Silas ba an fi polina ba polinia alfaw wada tasalunke hedu baziam ye ahur mukrab nabba Paulo sin inda limadu wada mukrabu gabba sos tsanbatin ka qudusat matsafti ye takkasa kan nasu gar tanagagara Kristos makaram makabal indallabetna kamutan mannasat indemikkabaw yasradda bemarragaget yihne yemsakillachu Yesus Rsu Kristos no alacho ayhudim andandochu yisamutin bemakabal ka Paulos na ka Silas gar tababbaru debon qutracho buzu yihone egziabherin yemifaru grikochna iyale uq sawoch yisamutin takabbalu kan su har tababbaru ayhud gin sala kanu waslatochin kagabya bota hasabasabu zunum annasastaw bakatama wust ukat fattaru paulosinna silasin mamtataw hizbu fit lama qrab wada iyason bet iya taddafu hedu paulosinna silasin mamtataw hizbu fit lama qrab wada iyason bet iya taddafu hedu neger gin ya ganyawachaw alchalu selezi iyasonna leloch wondumochin bakatama bala sultanat fit eyegotetwacho indi yaluco enezi sewoch alamun lusi awuhu qoyitaw ahun degmo wodezi mettawal iyasonim babitu takabulwachwal enezi hullu iyesus emibal lela negus alle bemalet yekesaren hig emitsu nacho hizbunna yekatama mushumamun tin besemu gize teshebbu kazia iyasonna lelochu bawas lekkwacho wondimochin wodiyawu paulosinna silasin belelit wodeberi asaddadwacho nersu muziya belerasu gize woda ayhud mukrab gabbo yeberi asawoch katasalonke sawoch yilq astawayochi nabaru mkniyatum negaru ndezi yihonin yalu masafsin beyeletu bemamamar alun betalla gugu takabulwal selezi kan nersu buzochu amenu tekmun kan nersu gar qutracho ከፍተኛ የሆነ ኡግ የግሪክ ሴቶችና ወንዶችም አመኑ በተሰለንቀ ያሉት አይሁድም ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ቃል በበሬያ ጭምር መስበኩን ባወቁ ግዜ ህዝቡን ለመቀስቀስና ለማነሳሳት ወደዚያ ደግሞ ሄዱ በዚያ ጊዜ ወንድሞች ጳውሎስን ቶሎ ብለው ወደ ባህር ዳርቻ ሰደዱት ሲላስና ጢሞቴዎስ ግን እዚያ ቀሩ ጳውሎስን የሸኙት ሰዎችም አቴና አደረሱት ከዚያም ሲላስና ጢሞቴዎስ ወደርሱ በፍጥነት እንዲመጡ የሚል ተዛስ ተቀብለው ተመለሱ ጳውሎስ በአቴና ሆኖ ሲጠብቃቸው ሳለ ከተማይቱ በጣውት የተሞላሽ መሆኑን በማየት መንፈሱ ተፈሳጨበት ስለዚህ በመክራብ ሆኖ ካይሁድና እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ግሪኮች ጋር ደሞ በገቢያ ስፍራ እለት እለት ከሚያገኛቸው ሰዎች ጋር ይነጋገር ነበር ከኤፊቆሮስና ከኢስጦይኮች የፍልስፍና ወገን የሆኑትም ወደርሱ መተው ይከራከሩት ነበር አንዳንዶቹ ይላፍላፊ ምን ለማለት ይፈልጋል ይዱ ነበር ሌሎች ደግሞ ስለ ኢየሱስና ስለ ተንሳይው የመስራች ሰብክ ሰምተው ስለ አዳዲስ ባዕዳና ማልክት የሚናገር ይመስላል አሉ ይዘውም አሪዮስ ፋጎስ ወደ ተባሎ ስፍራ በመውሰድ እንዲያሉት አንተ የምታስተምረው ይህ አዲስ ምርት ምን እንደሆነ እንድናው ተፈቅዳለን 
ደግሞ በጆሮአችን የምታስማን እንግዳ ነገር ስለሆነብን ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለን ያቲና ሰዎች በሙሉ እንዲሁም በዛ የሚኖሩ የውጭ ሰዎች ግዚያቸውን የሚያሳልፉት ስለ አዳዲስ ነገሮች በማውራትና በመስማት እንጂ በሌላ ጉዳይ አለበረም ስለዚህ አውሎስ ፋሪዮስ ፋጎስ በተሰበሰበው ህዝብ መካከል ቆሞ እንዲያለ ያቲና ሰዎች ሆይ በማናቸው ምረገድ በጣም ሃይማኖተኞች መሆናቸውን አያለው እየተዛወርኩ ሳለው የምታመልኳቸውን ነገሮች ስለመለከት ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽሑፍ ያለበት አንድ መሰውያ አይቻለውና እንግዲህ ይህን ሳታውቁ የምታመልኩትን በልጽላቸዋለሁ ዓለምንና በውስጡ ያለውን ሁሉ የፈጠራ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነው ስለዚህ እርሱ የሰው እጅ በሰራው መቅደስ አይኖር እርሱ ለሰዎች ሁሉ ህይወትንና አስተን ፋሲል እንዲሁም ሌላውንም ነገር ሁሉ የሚሰጥ ስለሆነ የሚጎልሎ ነገር ባለመኖሩ በሰው እጅ አይገለገልም የሰው ዘር ሁሉ ከአንድ ወገን ፈጥሮ በመድሩ ሁሉ ላይ እንዲኖሩ አደረገ የዘመናቸውን ልክና የመኖሪያ ስፍራቸውንም ዳርቻ ወሰነላቸው የውም ሰዎች እግዚአብሔርን ፈልገው ተመራምሮ ምናልባት ያገኙት እንደሆነ ብሎ ነው ይህም ቢሆን እርሱ ከእያንዳንዱን ይራቀ ሆኖ አይደለም የምንኖረውና የምንንቀሳቀሰው ያለነው በርሱ ነውና ከራሳቹ ባለቅኔዎች አንዳንዶቹ እንዳሉት እኛ ደግሞ ልጆቹ ነን እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆነ አምላክ በሰው ሙያና ጥበብ የተቀረጸውን ወርቅ ወይም ብር ወይም ድንጋይ ይመስላል ብለን ማሰብ አይገባ ነው ቀደም ሲል እግዚአብሔር እንዲያለውን አለማወቅ በትዕግስት አልፏል አሁን ግን በየቦታ ያሉ ሰዎች ሁሉ ንሳ እንዲገቡ ያዛል በመረጠው ሰው ማካይነት በአለም ላይ በጽድቅ የሚፈርድበትን ቀን ወስኗልና እሱንም ከሙታን በማስነሳቱ ለሰዎች ሁሉ ይህን አረጋግጧል እነርሱ ስለ ሙታንትን ሳይ በሰሙ ጊዜ አንዳንዶቹ አፌዙ ሌሎች ግን ስለዚህ ጉዳይ ካንተ ዳግመኛ ለመስማት እንፈልጋለን አሉት በዚህ ጊዜ አውሎስ ከመካከላቸው ወጥቶ ሄደ አንዳንድ ሰዎች ግን አውሎስ ባለ በመስማማት ተከተሉት አመኑ ከነዚህም ዲዮናሲዮስ የተባለው ያሩስ ፋጎስ ፍርድ ቤት አባል ደማሪስ የተባለች ሴትና ሌሎችም ሰዎች ነበሩ ከዚህ በኋላ አውሎስ ካቴና ተነስቶ ወደ ቆሮንቶስ ሄደ በዚያም የጳንጦስ ተወላጅ የሆነውን አቂላ የተባለውን አይሁዳው ያገኘ እርሱም አይሁድ ሁሉ ከሮም እንዲወጡ ካላውዲዮስ ባዘዘው መሰረት ከሚስቱ ከጦርስ ቅላ ጋር በቅርብ ጊዜ ከኢጣሊያ ያመጣ ነበር አውሎስም ለያቸው ወደ እነርሱ ሄደ እርሱም እንደ እነርሱ ድንኳን ሰፊ ስለነበረ ከነርሱ ጋር ተቀምጦ በተመሳሳይ ስራ ላይ ተሰማራ በየሰንበቱም ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ጋር በመኩራብ ውስጥ የተነጋገረ ያሳመናቸው ይጥር ነበር ሲላስና ጢሞቴዎስ ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ ጳውሎስ በስብከት እየተጋ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ ይመሰክር ነበር ነገር ግን በተቃወሙትና በሰደቡት ጊዜ ልብሱን አራክፎ ለማቹ በራሳቹ ላይ ይሁን እኔ ንጹ ነኝ እንግዲህ ወደ አዛብ ሄዳለው አላጨው ከዚያም ወጥቶ ቲቶስ ኢዮስጦስ ወደ ተባለ እግዚአብሔርን ወደ የሚያመልክ ሰው ቤት ሄደ የዚያም ሰው ቤት በመኩራቡ አጠገብ ነበር የሙክራብ አለቃይ ነበረው ቀርስቆስ ከቤተሰቦች ሁሉ ጋር በጌታ አመነ ጳውሎስ ይናገር የሰሙ ብዙ የቆንጦስ ሰዎችም አመኖ ተጠመቁ ጌታም ለሊት በራኢ ጳውሎስን እንዲያለው አትፍራ ተናገር ዝምም ማትበል እኔ ካንተ ጋር ነኝና ማንንም ባንተ ላይ ተነስቶ ሊቆዳ አይችልም በዚህ ከተማ ብዙ ሰዎች አሉኝና ስለዚህ ጳውሎስ እግዚአብሔርን ቃል ይያስተማራቸው አንድ አመት ተኩል አብሯቸው ተቀመጠ ጋሊዮስ ያካያ ገዢ በነበረበት ጊዜ አይሁድ ተባብሮ በጳውሎስ ላይ ተነሱ ፍርድ ወንበር ፊት አቅርቦትም ይሰው እጉ በማይፈቅዶ መንገድ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ይያሳሳታቸው ነው አሉ
አውሎስ ሊናገር ገና አፉን ሲከፍት ጋሊዮስ አይሁድን እንዲያላጨው ያዩት ሰዎች ወይ ያቀርባችሁት ጉዳይ ስለ አመጽ ወይም ስለ ከባድ ወንጀል ቢሆን ኖሮ ላደምጣችሁ በተገባይ ነበር ነገር ግን ክርክራችሁ ስለ ቃላትና ስለ ስሞች እንዲሁም ስለ ህጋችሁ በመሆኑ እናንተ ወጨርሱት እኔ በእንዲህ አይነት ነገር ፈራጅ ለመሆነ አለሻ ስለዚህ ከፍርድ ወንበር ፊት አሶጣቸው በዚህ ጊዜ ሁሉም የሙክራቡን አለቃ ሶስቴስን ይዘው በፍርድ ቤቱ ፊት ደበደቡት ዋሊዮስ ግን ነገሩ ደንታም አልሰጠው ከዚህ በኋላ ጳውሎስ ብዙ ቀን በቆሮንቶስ ተቀመጠ ከዚያም ወንድሞችን ተሰናብቶ ከቆርስቅላና ከአቂላ ጋር በመርከቡ ወደ ሶሪያ ሄደ ስለተም ስለነበረበት ክንክራውስ በተባለ ቦታ ራሱን ተላጨ ኤፊሶን በደረሰ ጊዜ ቆርስቅላንና አቂላን እዚያው ተዋጨው እርሱ ራሱ ግን ወደ ሙክራብ ገብቶ ከአሁድ ጋር ይነጋገር ነበር ከነርሱ ጋር እንዲሰነብት በጠየቁት ጊዜ አቃደኛ አለው ነገር ግን ሲለያቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ተመልሽ ይመጣሉ አላቸው ከኤፌሶንም ተነስቶ ወመርከብ ተጓዘ ቂሳሪያም በደረሰ ጊዜ ወጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሰላም ታቀረበ ከዚያም ወደ አንጾኪያ ወረደ በአንጾኪያም ጥቂት ጊዜ ከቆየ በኋላ ከዚያ ተነስቶ በገላቲያና በፍርጊያ አገሮች ከቦታ ቦታ በመዛወር ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ አበረታታ በዚህ ጊዜ የስከንድሪያ ተወላጅ የሆነ አፕሎስ የሚባል አንድ አይሁዳዊ ወደ ኤፌሶን መጣ እርሱም የተማረና ቅዱሳት መጽሐፍን ተንቆቆ የሚያቅሰው ነበር ይሰው ለጌታ መንገድ የተማረ ስለ ኢየሱስን በትክክል የሚናገርና በመንፈስ እየተቃጠለ የሚያስተምር ነበር ይሁን እንጂ እርሱ የሚያውቀው የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ ነበር እርሱም በመኩራብ በደፍረት ይናገር ጀመረ ብርስቅላና ኢላም በሰሙት ጊዜ ወደ ቤታቸው ወስደው የእግዚአብሔር መንገድ ይበልጥ አስተካክለው አስረዱት አፕሎስ ወደ አካያ ለመሄድ በፈለገ ጊዜ ወንድሞች አበረታቱት በዚያ የነበረው ደቀ መዛሙርትም እንዲቀበሉስ ደብዳቤ ጻፉለት እዚያም በደረሰ ጊዜ ከጸጋው የተነሳ አምዶ ለነበሩ ትልቅ እርዳታ ሆናቸው ከቅዱሳት መጽሐፍት ይያመሳከረ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከአሽድ ጋር በጽኑ በመከራከር በዙ ፊት ይረታቸው ነበርና ያዋሪያው የቅዱስ ጳውሎስ ሶስተኛው አዋሪያው ጉዞ አፖሎስ በቆሮንጦስ በነበረበት ጊዜ አውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶር መጣ በዚያም አንዳንድ ደቀመዛሙርትን አግኝቶ ታመናችሁ ጊዜ 
መንፈስቅዱስን ተቀበላችሁ እናላችሁ እነርሱ ማልተቀበል እንዲያው መንፈስ ቅዱስ መኖሩን እንኳን አልሰማንም አሉት አውሎስም ታዲያ በምን ተጠመቃችሁ አላችሁ እነርሱም የዮሐንስን ጥምቀት አሉት አውሎስም የዮሐንስ ጥምቀትማ የነሳ ጥምቀት ነበር ዮሐንስም ራሱ ሰዎች ከርሱ በኋላ በሚመጣው በእየሱስ እንዲያሙ ተናግሮ አላላቸው እነርሱ ምን በሰሙ ግዜ በጌታ በእየሱስም ተጠመቁ አውሎስም እጁን በላያቸው በጫነ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በሌሎች ቋንቋዎች ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ሰዎችም በአጠቃላይ 12 ያህል ነበር አውሎስም ወደ ሙክራቤ የገባ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየተናጋገረና ይያሳመናቸው 3 ወር ሙሉ ምንም ሳይፈራ ፍት ለፊት ይናገር ነበር አንዳንዶቹ ግን ግጥር በመሆን ለማመን ፈቃደኞች አልነበሩ የጌታንም መንገድ በጋህድ ያጥላሉ ነበር ስለዚህ አውሎስ ተቷቸው ሄደ ደቀ መዛሙርትንም ለብቻቸው ወስዶ በጢራኖስ የትምርት አደራሽ ውስጥ በየለቱ ያነጋግራቸው ነበር ይህን ማድረጉንም ሁለት አመት ስለቀጠለ በእስያ አውራጃ ይኖሩ የነበሩት ያይሁድና የግሪክ ሰዎች ሁሉ የጌታን ቃል ለመስማት ይቻሉ። እግዚአብሔርም ባውሎስ እጅ እጅግ የሚያስደንቅ ታምራትን ያደርግ ነበር። ማረቦይም ሰውነቱን የነካ ጨርቅ እንኳን ወደ ህመምተኙ ሲወስዱ በሽታቸው ይለቃቸው ነበር። ለጉሳም መናፍስትም ይወጡ ነበር። የዞሩ አጋንንትን ያሰጡ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶቹ አውሎስ በሚሰብከው በእየሱስ ስም እንድትወጡ አዛቸዋለሁ ይላል የጌታ የኢየሱስን ስም በጉሳም መናፍስት በያዟቸው ሰዎች ላይ ለመጥራት ሞከሩ የአይዳቪው የካህናቱ አለቃ ያስቀዋ ሰባት ወንዶች ልጆችም ይህንኑ ያደርጉ ነበር ርኩስ መንፈሱ ኢየሱስን አውቃለሁ አውሎስን ማውቃለሁ እናንተ ግን እናማናችሁ አላችሁ ከዚያ ርኩስ መንፈስ ያደረበት ሰው ዘሎ ያዛቸው በረታባቸው ጅግም ስላይ የለባቸው ቤቱን ጥለው ራቁታቸውን ሸሹ ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ በታወቀ ጊዜ ሁሉም ፍራት ያዛቸው በዚህም የጌታ የኢየሱስም ተከበረ ካመኑትም ሰዎች ብዙዎቹ የቀረቡ ክፉ ስራቸውን በግጥ ተናዘዙ ሲጠነቁሉ ከነበሩትም መካከል ብዙዎች መጻፋቸውን ሰብስበው በመምጣት በህዝብ ፊት አቃጠሉ ዋጋቸውም ሲሰላ አምሳ ሽብር ያህል ሆኖ ተገኘ በዚህ ኔታ የጌታ ቃል ባይል ያደገና ያሸነፈ ሄደ ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ አውሎስ በመቄዶንያ በአካያ በኩል አልፎ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ በመንፈሱ ወስኖ እዚያ ከደረሱ በኋላ ሮም እንደግሞ ማየት አለብኝ አለ ከረዳቶቹም ሁለቱን ጢሞቴዎስን እና ሄሬስጦንን ወደ መቄዶንያ ልኮ እርሱ ራሱ ግን በእዚህ አውራጃ ጥቂት ቀን ተቀመጠ በዚህ ጊዜ ስለ ጌታ መንገድ ታላቁ ወደ ተፈጠረ ዲሜትሮስ የተባለ አንድ የብር አንጥረኛ ያርጢምስን ቤተ መቅደስ ምስሎች ከብር ቀጥቅጦ እየሰራ ለሰራተኞቹ የሚያስገኘው በቢ ቃላል አለበረ እርሱም እነዚህን ሰራተኞችና በተመሳሳይ ሙያ የሚተዳደሩትን ሌሎቹ ሰዎች በአንድነት ሰፍስቦ እንዲያላቸው ሰዎች ሆይ ይስራጡ ገቢ እንደሚያስገኝልን ታውቃላችሁ ይህ ጳውሎስ የተባለ ሰው በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን በመላው የኢያሳ ውራጃ የሚገኘውን በርካታ ህዝብ ያሳመነ እንዳሳታቸው ይሁን የምታዩት የምትሰሙት ነገር ነው በሰው ህጅ የተሰሩ አማልክት በፍጹም አማልክት እንዳሉኑ ይናገራልና የዚህ የስራችን መልካም ስም ከመጎደፉም በላይ መላው ኢያሳና ዓለም የሚያመልካት የታላቋ አርጤምስ ቤተ መቅደስም ዋጋ ቤት ይሆናል ደግሞም ገናና ክብሯ ይዋረዳል ሰዎቹ ይህን በሰሙ ጊዜ ክፉኛ ተቆጥተው የኤፌሶን ዋርጤምስ ታላቅ ናት ይያሉ ይጨው ጀመር ወዲያው በከተማው ሁሉ ፈተነሳ እዙኑ አንድ ላይ በማበር የሚቄዶንያ ተወላጅ የሆኑትንና ጳውሎስ ጋር ይጓዙ የነበሩትን ጓደኞቹ ጋዮስንና አርስቶኮስን ይዘው ወደ ጫውታ ማሳያው ስፍራ ይሮጡ ገቡ ጳውሎስም ወጥቶ እዙ ፊት ለመቀረፍ ፈልጎ ነበር ደቀመዛሙርቱ ግን ከለከሉት አውራጃው ባለ ስልጣኖች አንድ አንድ ወዳጆቹ እንኳን ጳውሎስ ወደ ጫውታ ማሳያው ስፍራ ደፍሮ እንዳይገባ ሰው ለከው ለምንም ጉዋዩም ተበጣጥጦ አንዱ አንድ ነገር ሲናገር ሌላውም ሌላ የተናገረ ይጫጫ ሆነ ነበር አብዛኛውም ሰው ለምን እዚህ አንደ ተሰበሰበ እንኳን አያውቅም ነበር አይሁድም እስክንድሮስን ከህዝቡ መካከል ገፍተው 
ወደፊት ባወጡት ጊዜ አንዳንዶቹ እንዲናገርላቸው ጨው ሱም ይከራከራቸው ፈልጎ ዝም እንዲሉ በመልክት ተቀሳቸው ነገር ግን እርሱ አይሁዳይ መሆኑን ባወቁ ጊዜ ሁሉም ባንድ ድምጽ የኤፌሶ ነዋር ጥብስ ታላቅናት ይያሉ ለሰዓት ያጮ የከተማ ኢትዋና ጻፊ ህዝቡን ጸጣ ስኝቶ እንዲያለ የኤፌሶን ሰዎች ወይ የታላቋ ያርጤምስ ቤተ መቅደስና ከሰማይ የወረደው መስሏ ጣባቂ የኤፌሶን ከተማ ህዝብ መሆኑን የማይወቅ ማን አለ ስለዚህ ይሃቅ የማይካድ እንደመሆኑ መጠን ለትረጋጉና አንዳሽ ነገር በጥፊያ ከመፈጸም ለትቆጠቡ ይገባቸዋል እነዚህ ሰዎች ቤተ መቅደስን ሳይዘርፉ ወይ አምላካችን በሆነቹ ላይ የሰደድ ቃል ሳይሰነዝሩ ይዛቹ እዚህ ድረስ እንዲያው አምጥታቸዋቸዋል እንግዲ ዲሞትሮስና ከርሱ ጋር ያሉት አንጥረኞች በማንም ላይ አቤቱ ታካላቸው ፍርድ ቤት ክፍት ነው ዳኞችም አሉ ከስም አቅረብ ይችላሉ ከዚህ ሌላ ለታቀርቡ የፈለጋችሁት ነገር ካለ በህጋዊ ጉባኤ ይታያል አለ በለዚያ ዛሬ ስለሆነ ነገር በውቀት አነሳሽነት እንዳንካሰስ ያሰጋናል አጥጋቢ ምክንያት ስለሌለንም ስለውከት ብንጠየቅበት መልስ መስጠት አንችልም ይህን ከተናገረ በኋላ ጉባኤው እንዲበተን አደረገ ቆቱም እንደበረደ አውሎስ ደቀመዛ ሙርቱን አስጠርቶ መከራቸው ተሰናብቷቸውም ወደ ሜቄዶንያ ለመሄድ ተነሳ ባንደፈባቸውም ስፍራዎች ዝቡን በብዙ ቃል እየመከረ ግሪክ አገር ደረሰ በዚያም 3 ወር ተቀመጠ ወደ ሶሪያ በመርከብ ለመሄድ ሲዘጋጅም አይሁድ አሲሮብ በሰለ ነበር በመቄዶንያ በኩል አድርጎ ለመመለስ ወሰነ የጳሪዮስ ልጅ የቬሪያው ሱሲፓጥሮስ የተሰለምቆጁ አርስትሮኮስና ሲፖንዱስ የድርቤኑ ጋዮስ ከሲያው ራጀ መጥቶት ቲቂቆስና ትሮፊሞስ እንዲሁም ጥሞቴዎስ አጎሁት ሄዱ ለዚህም ሰዎች ወደፊት ቀድሞት በጢሮዋዳ ተበቁት እኛ ግን የቂጣ ባል ካለፈ በኋላ ከፊሊጵስዩስ በመርከብ ተነሳ ከአምስት ቀንም በኋላ ከሌሎቹ ጋር በጢሮዋዳ ተገናኘ በዚህ 57 ቀን ተቀመጠ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን እንጀራ ለመቆረስ ተሰብስበን ሳለን ጳውሎስ በማግስቱ ለመሄድ ስላሰበ ከነርሱ ጋር ይነጋገር ነበር ንግግሩንም እስከ ኩለለሌት ድረስ አራዘነ በተሰበሰብንበት ምሰገነት ላይ ብዙ መብራት ነበር አውጤክስ ይተባለ አንድ ጎበዝም በመስኮት ላይ ተቀምጦ ነበር ጳውሎስ ንግግሩን ባስረዘመ ጊዜ እንቅልፍ እንቅልፍ አለውና ጭልጥ ብሎ ተኛ ከሶስተኛው ፎቅ ቁልቁል ወደቀ ሙቱም አነሱት ጳውሎስም ወርዶ በላዩ ተጋድሞ ወቀፈውና ይሁቱ በውስጡ ስላለች ወከታ ትፍጠሩ አላጀው ሶ እንደገና ወደ ፎቁ ወጣ እንጀራውንም ቆርሶ በና እስኪ ነጋም ድረስ ብዙ ከተናገረ በኋላ ተነስተው ሄደ ሰዎች ሚያን ጎበዝ ያው ሆኖ ወሰዱት በዚያ ምጅ ተጽናን ነው እኛ ግን አውሎስን ለመቀበል ቀድመን ወደ መርከቡ ሄደ ከዚያም በመርከብ ወደ አሶን ተዋዘ ይህን ያደረግነው አውሎስ በየብስ በእግሩ ለሄድ ስላሰበ ነበር ባሶን ከተገናኘንም በኋላ ተቀበል ነው አብራንም በመርከብ ወደ ሚጥሊን ሄደ በማግስቱም በመርከብ ተጉዘን ከኪዩ ደሴት ተዩ ደረሰ በሚቀጥለውም ቀን ወደ ሳሞን ተሻገረ በማግስቱም ሚሊጥን ደረሰ አውሎስ የሲያው ራጃ ብዙ መቆየ ስላልፈለገ ወደ ኤፌሶን ሳይገባ አልፎ ለመሄድ ወሰነ ብቻል ባለ 50 በኢየሩሳሌም ለመዋል ሸክሎ ነበርና ከሚሊጥንም ወደ ኤፌሶን ሰውልኮ የቤተ ክርስቲያኑን ሽማግሌዎች አስጠራ በመጡም ጊዜ እንዲያላጨው ወደ ኢሲያው ራጃ ከበባውበት ከመጀመሪያው ለተ አንስቶ ዘውትር ከናንተ ጋር እንዴት እንደሆነ ቁጣውቃላችሁ ምንም እንኳን ከአይሁድ ሴራ የተነሳ ነክራ በያደርሱብኝም ጌታን በታላቅ ትህትናና በንባ ከመአገልገል አልተቆጠቁ በአደባባይ ሞነከ ቤት ቤት በመዘዋወር 
እናንተን ከማስተማር እና ይጣቀማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ከመስበል ወደ ኋላ አላንኩ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱና በጌታችን በኢየሱስ እንዲያምኑ ለአይሁድም ለግሪክም ሰዎች አጥብቄ መስክር ይላችኋል አሁንም እዚያ ስደርስ የሚደርስብኝን ባላወቅም መንፈስ ቅዱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ ግድ ይያለይ ነው ነገር ግን በመሄድባችሁ ከተሞች ሁሉ ስራትና መከራ እንደሚጠብቀኝ መንፈስ ቅዱስ ይመስከረልኛል ይሁን እንጂ ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን ሩጫየንና የእግዚአብሔርን የጸጋውን ጌል የመመስከር አገልግሎቴን በፈጽም ለኔ ህይወቴ ከምንም እንደማይቆጠር እንደከንቱ ነገር ናት አሁንም ቢሆን በመካከላችሁ ተዛውሬ የእግዚአብሔርን መንግስት የሰበኩላችሁ እናንተ ሁላችሁ ከንግዲ ወዲያ ፊቴን እንደማታዩአውቃለሁ ስለዚህ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ ሆነን በዚች ቀን መሰክርላችኋለሁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሁሉ ለእናንተ ከመግለጽ የተቆጠኩበት ጊዜ የለምና ለራሳችሁና መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት አድርጎ በላዩ ለሾማችሁ መንጋ ሁሉ ተጠንቀቁ በገዛ ደሞ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ጠብቁ እኔ ከይርኩ በኋላ ነጣቂ ተኩላዎች መተው በመካከላችሁ ሰርገው እንደሚገቡና ለመንጓውም እንደማይራሩ አውቃለሁ ከና አንተው መካከል እንኳ የራሳቸው እንደቀ መዛሙርት ለማፍራት ሁነትን የሚያጣመሙ ይነሳሉ ስለዚህ ተጠንቀቁ ሶስት አመት ሙሉ ሌሊትና ቀን ምንም ያል ሳላ አቋርጥ በእንባ እያንዳንዳችሁን እንደመከርኳችሁ አስተውሱ አሁንም ለእግዚአብሔር እንዲሁ ያነጻችሁና በቅዱሳን ሁሉ መካከል ርስት ሊያወርሳችሁ ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደረ አሰጣችኋለሁ የማንንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘው እነዚህ ጆቼ ለእኔና ከኔ ጋር ላሉት በሚያስፈልገን ነገር እንዳገለገሉ እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁ በጉልበታችን ደክመን ችግረኞችን መርዳት እንዳለብን ባደረኩት ሁሉ አሳይቻችኋለሁ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ያለውን የጌታ የኢየሱስን ቃል እናስተውስ ይህን ካለ በኋላ ተንበርክኮ ከሁሉም ጋር ጸለይ ሁሉም እጅ ጋር ለቀሱ አውሎስንም አንገቱን አቅፈው ሳሙት ሁሉም በላይ ልባቸው ነው ይነካው ከንግዲ ወዲ ፊቱን እንደማያዩ የተናገራቸው ቃል ነበር ከዚያም እስከ መርከቡ ድረስ ሸኝ ከነርሱ ከተለየን በኋላ ቀጥታ በመርከብ ወደ ቆስ ተጓዘን በማግስቱም ወደ ሩድ ከዚያም ወደ ጳጥራ ማራ በዚያም ወደ ፊንቄ የሚሄድ መርከብ ስለአገኘ ተሳፈረ ጉዟችንን ቀጠ ቆጶስ በታየችን ጊዜ ወደ ግራ ተናት አለፈንና ወደ ሶሪያ ማራ መርከባችን ጭነቱን በጢሮስ ማራገፍ ስለነበረበት እኛ መዚያ ወረደ ደቀመዛ ምርትንም በዚያ አግኝተን ሰባት ቀን ከነርሱ ጋር ተቀመጠ እነሱም በመንፈስ ሆኖ ጳውሎስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይሄድ ነገሩት የቆይታ ጊዜያችን ባልደረገ ጊዜ ተተናጨ ጉዟችንን ቀጠለ ደቀመዛውርቱ ሁሉ ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር እስከ ከተማው ውጪ ድረስ ሸኙ በባሩም ዳር ተንበርክ ከንጸልይ ከተሰናባበትንም በኋላ እኛ ወደ መርከቡ ገባን እነሱም ወደ ቤታቸው ተመለሱ ከጢሮስ ተነስተን ጉዟችንን በመቀጠል ቤጤሌማይስ ደረሰ ከመርከብ ወርደንም ሎንድም ወይ ሰላምታ ከቀረም በኋላ አንድ ቀን ከነሱ ጋር ቆየ በማግስቱ ከዚያ ተነስተን ቂሳር ያደረሰ ከሰባቱ አንዱ ቦኖ ወንጌላዊ ፊሊጶስ ቤት አረፈ እርሱም ትንቢት የሚናገሩ አራት ደናግል ሴቶች ነበሩ በዚያም ብዙ ቀን ከተቀመጠ በኋላ አጋቦስ የተባለ ነብይ ከይሁዳ ወረደ ወደኛ መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወሰደ የራሱን ምጅና እግር በማሰር መንፈስ ቅዱስ በኢየሩሳሌም ያሉ አይሁድ የዚህ መታጠቂያ ባለቤት እንዲያድርገው በማሰር 
ላዛ ባሳልፎ ይሰጡታል ይላል አለ ይንስን ሰማ ያና በዛ የሚሩት ጳውሎስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያሄድ ለምን ነው ጳውሎስ ግን ለምን እንዲያለቀሳችሁ ልቤን ታባቡታላችሁ እኔ መታሰር ቀርቶ ስለ ጌታ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም በመሞት እንኳን ዝግጁ ነኝ አላጨው ምክራችንን አለቀበል ስላለን እንግዲህ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ተው ነው ከዚህ በኋላ ተዘጋይተን ወደ ኢየሩሳሌም ወጣን በቂሳሪያ ከነበሩት ደቀ መዛሙርትም አንዳንዶቹ ወደ ምናሶን ቤት ይዞን መጡ እኛም በዚያው ተቀመጠ ምናሶን የቆፕሮስ ሲሆን ከመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት አንዱ ነበር የጳውሎስ ጉዞዎች ቅዱስ ሉቃስ ባውሪያ ስራ እንደተረከ Thank you.